Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра! В прошлом видео забыла вам показать. Мне ученица отдала вот такой чай. Анчан синий. Но ей он не нравится, а я, в общем-то, с удовольствием такой чай пью. У меня он, правда, не в большом количестве уходит, но периодически я люблю его заварить. Я покупала у метро Белорусская, там магазинчик какой-то тайский, я забыла, как он называется. В общем, вот такой. А этот, знаете, с виду похож, но запах у него совсем другой. Ну, в общем, это не так важно. В любом случае, Тамар, спасибо огромное. Я хотела попробовать сегодня, но забыла. Еще сегодня, когда ездила на занятия в студию, я еще зашла в аптеку, забрала свой заказ. Ну, это вот аспиринка самая дешевая. Ну, в хозяйстве вещь необходимая, потому что бывает нужно. Мне, например, если что, парацетамол не помогает, помогает аспирин. Ну, по, по сути, в большинстве случаев чуть что я его и пью. Ну, мне как-то он помогает. И была проблема найти самый дешевый. Он, по-моему, стоил 11 рублей. А, например, ближайшая такая же аптека предлагала мне аспирин за 100 рублей вот. также еще пополняла запасы ампул потому что мне на курс нужно 6 штук вот передоксин тиамин и цианокобаламин b1 b6 b12 но я уже сейчас буду выкидывать эти упаковки я ампулы переложила. Потом надо будет докупить рыбий жир, пока он у меня есть. Ну, а скорбинка тоже у меня пока имеется в наличии. Вот. Так что такие были покупочки. Но я не знаю, то ли я буду сразу курсом пить, или, может быть, разобью на два раза по три упаковки, а может быть, на три раза по две, не знаю. Посмотрю по обстоятельствам. Уже другой день, ко мне приходила ученица, мы позанимались, пообщались. И я сегодня, точнее вчера, начала вязать плед. Ну, изначально я просто хотела изучить какой-нибудь очередной узор, но в итоге решила сразу вязать плед. Дело в том, что очень много вот за годы вязания накопилось всяких... Моточков. Хотя, возможно, когда я вот большую часть пледа свяжу, выяснится, что не так-то и много пряжи на самом деле осталось. Но это уже будет как бы почти готовая вещь. А сейчас это куча моточков ненужных, из которых что-то полноценное не связать. Ну и, соответственно, выбросить жалко, особенно учитывая сегодняшние цены на пряжу. Мягко говоря, растет все это, ну, как и другие товары, не по дням, а по часам. Поэтому как-то жалко выбрасывать. Это такая пестрота явно не мой стиль. Вот то, что в начале, да, вот это вот синее, голубое, мятное, белое, это мне нравится. Вот, все вот яркое такое, не особо, но я вяжу для дачи, потому что я в любом случае задумала что-то такое вот э, связать, потому что там вообще не хватает всякого декора. Я в Телеграм добавляла фотку, у меня там просто всякие нитки, даже не в моточках были, вот оставались там, что-то свяжешь, отрежешь и в пакет кидаешь. Вот такие вот маленькие, но это я уже в моток скрутила. Ну и, соответственно, вот, решила все в дело пустить. Причем мне нравится, что вот эти квадратики, полосочки, это как бы не я придумала, это само собой получается, в зависимости от того, сколько ниток. Ну, вот таких вот э, моточков типа мультиколор, у меня их несколько, но вот один я решила сюда как раз-таки отдать под эти цели. И вот это уже моточки, которые от свекрови остались, Андрей мне привез их и тоже пущу их в дело. 
на другой они ни на что не пригодятся. Зато вот для вот этого всего отлично. Помимо этого у меня есть две или три кофты и вязаное платье. Я абсолютно точно не буду в них ходить здесь. Я вообще не понимаю одну кофту, как я в принципе купила. Я хотела отвезти на дачу, сначала все собрала, упаковала, но у меня не хватило время отправить. А когда я уже там из Питера вернулась, мне не хотелось вести с собой. Я сунулась в сберлогистику, ну там на сайт, и посмотрела, что ценник буквально там за две что ли недели или за месяц вырос так, что стало невыгодно. Ну и короче. Впоследствии то, что я хотела, мы потихоньку перевезли все же на дачу своими силами. Ну, потому что я все-таки в Москве живу, а дача-то в Питере у мужа. Вот. И... А кофты, они так здесь и остались. Потому что, ну, я их даже там не буду носить, я это поняла. А захламлять просто так пространство я не вижу смысла. И я сейчас подумала, что я распущу их. И или сюда тоже приспособлю, или же свяжу какой-нибудь еще плед, но такой однотонный, например. Но вот у меня кофта, о которой я говорю, вот примерно такая зеленая, но это можно сюда пустить. Единственное, что нужно, наверное, уже тогда этим сейчас заморачиваться, конечно, все распускать. Ну вот, и... Пущу тоже в дело, там, наволочки всякие декоративные свяжу, еще что-то, потому что я купила, ну, наполнитель для подушек. Но, опять же, тут с ними так странно получилось. По факту мне здесь наполнитель не нужен. Я планировала сшить сами подушки, наволочки связать и через Валберес заказать уже наполнитель там и все доделать. Но... Немножко по-другому сложилось. Ну и ладно. Как есть, так и есть. Короче, еще предстоит шить занавески для дачи. Много чего предстоит. Но это такие приятные хлопоты. Снова подключаюсь к вам уже на следующий день. Ну как-то вот получается так снимать сейчас. Я нашла у себя пазлы. 160, 580... Ну, когда-то купила, пособирала, ну и все, мне это больше не интересно. Вот, и еще такая игра э, из Fix Price. Я вообще даже не, не поняла инструкцию, поэтому не пользовались ей. Поэтому решила отдать э, детям своей подружке. Сейчас проверю наличие пазлов, чтобы все были. Если, конечно, э, чего-то не хватает, выброшу, если, ну... Маловероятно, конечно, я человек аккуратный. Вот. Если все на месте, то сегодня отдам. Ну, игру. Нет, разобраться-то там можно просто. И наверняка есть в интернете все это. И инструкция тут есть. Просто я не хотела вникать. Ну, там вот это поле пластиковые, эти самые какие-то вот эти буковки. А я снова делаю маникюр, потому что вот от этих типсов я избавилась. Они вообще ни на что не пригодны. И я впервые с таким столкнулась. Так что сейчас сделала себе другие. Буду красить ногти вот э, тем же самым Color Stay малиновым. Ну и использовать трафареты из Fix Price. Сделала маникюр, ну, уже накрасила ногти, но, честно говоря, вот э, этот лак мне очень понравился на нескольких типсах, даже которые я выбросила, э, и плюс у меня есть еще одни хорошие другой формы, идеально лег, а вот здесь как-то, вот знаете, пришлось на некоторых ногтях два слоя, это прям меня даже удивило. Э, вот, и, кстати, я не брызнула вот, вот этой штукой, ну, ладно. Не страшно, как есть, так и есть. 
Ходила на Валберес, забирала свой заказ. Это маркеры 60 штук спиртовые. Я уже приобретаю третий раз, но у разных продавцов. И они, знаете, как бы, они первые у меня были мазери, вторые, я даже не знаю название, ну, там написано что-то там, третьи вот, вот эти. Но по факту у них нумерация одинаковая везде, как бы такое. Они бывают, что где-то поярче, где-то по более такие пастельные цвета, но в целом одно и то же. Первые шли, а вы знаете, я даже первые маркеры покупала, кажется, по 12 цветов несколько упаковок, а потом брала в сумочке 80 штук. И вот сейчас у другого продавца взяла 60. И мне нравится то, что сейчас маркеры все дешевеют и дешевеют, потому что 80 маркеров мне обошлись в 800 чем-то рублей тогда, а эти 60 обошлись в 452 рубля. Если бы я СБП оплатила, то еще 5% скидка была бы. То есть, ну, классно на самом деле. И 80 я могла за 600 чем-то взять, но я посчитала, что сейчас мне хватит и этого, так как еще тени все закончились. Просто проблема в том, что у меня уходят мятные, вот эти цвета, синие, фиолетовые уходят, они требуются часто в раскрасках, и черные требуются, поэтому, ну... Приобретать большой набор, чтобы остальные цвета болтались просто так, нет смысла. А брать набор по 6 штук, чисто синие там или еще какие-то, это тоже невыгодно, потому что они там, ну, какие-то основные цвета, желтый, синий, еще какой-то, стоил 57 рублей по скидке, а остальные там по 87, по 97, 6 штук. Ну, вы понимаете, что это невыгодно. Короче... Написано, что они их проверяют ну, вручную, и все маркеры пишут. Но кто-то в отзыве неоднократно писали, что приходят и подсохшие, но они, кстати, просят писать в обратную связь, что если чего, там они готовы решить проблему. Я проверила все маркеры пишущие. Что меня очень еще порадовало, да, даже в таком наборе нулевка есть, что меня порадовало, даже дали выкраску. То есть в тот раз 80 штук я приобретала, никакой выкраски не было. А тут вот они заморочились, дали такую бумажку, а я еще думала, надо печатать. Потом здесь написали, как их можно заправить. Ну и да, написали, что если что, номер. Это, кстати, не обзор, это я все за свои деньги. да. И ну, в общем... И, кстати, еще в подарок они положили раскраску. Вот такую вот для маркеров. Ну, честно говоря, я не буду ее раскрашивать. Подарю детям своей подружке тоже. Хотя у них маркеров вроде как нет, потому что ну, детям рановато еще маркеры, так как они же не смываются с одежды. Ну, еще я зашла в пятерочку, купила себе ряженку, что у меня последнее время хочется ряженки. И взяла два рулона туалетной бумаги, которую я всегда беру. А, и яблоки. Приехали в Леруа и Глобус. В отделе с лампочками. И, кажется, я поняла, что хочу в балетный зал потом. Едем домой. Села ужинать. А, ужин у меня очень поздний. Сделала себе салатик. Я просто зараскрашивалась и... Забыла поесть. А мне сейчас нужно выпить витамины. Ну, на голодный желудок этого делать не стоит. Чай Анчан. Купила рыбу, почистила, помыла. И сейчас заморожу отдельно. Еще в магазине Глобус я на пробу взяла вот такую а, кашу пшенную. Дело в том, что в принципе я вообще люблю крупы. Но варить пшенку я ненавижу даже при наличии мультиварки. И даже не одной. Поэтому в основном я ем на утро, как вы знаете, овсянку, а вечером или рис, или гречку. Иногда я могу съесть манку на воде, но это как бы такой перекус и очень редко. Ну или же на завтрак я могу съесть, если закончилась овсянка. Но <coughs> я именно наедаюсь надолго овсянкой, рисом, гречкой. А пшенка или там манка это такое. 
Вот. Но манку я варить умею, она у меня всегда получается, а пшонка, ну, не знаю, короче, не люблю. По-моему, 29 рублей с копейками такой пакет стоил. Типа не требует варки, просто кипятком залить или горячим молоком. Ну, не знаю, попробую. Там еще были несколько вариантов, но вдруг понравится. Если случится так, что меня не устроит вкус и не пропадет, я что-нибудь придумаю, например, пирог какой-нибудь сделаю, потому что <coughs> можно добавить будет. Еще купила сельдерей. Ну, давно, во-первых, не брала, мне нравится. И плюс я хотела китайскую капусту, а там она, ну, каждая упаковка больше килограмма была. Ценник весьма непривлекательный, 129 за килограмм. Но это еще ладно, я бы все равно приобрела, потому что ее хватает надолго, она долго хранится. Но там просто вот эти вот листья уже, знаете, ну, просто переростов я такое не люблю ну или может какой-то сорт такой но мне не нравится потому что вот эти листья их есть практически невозможно поэтому за такой продукт ну смысл а это вот 89 рублей ну такая стандартная цена и опять же он долго хранится взяла лимон 89 99 у меня вот небольшой у меня еще один есть, я сабле с лимоном делаю, а это, наверное, не знаю, что-то, может быть, пересыплю песком, а из чего-то, может быть, варенье сварю, знаете, вот у меня тыква замороженная, что-то давно лежит, может быть, варенье какое-то сделаю с добавлением лимона. Еще купила сушки, сушки ОС без солью, они обалденные, я в тот раз взяла маленький лоточек рублей на 20 попробовать мне безумно понравилось поэтому в этот раз взяла больше но правда честно я предпочла бы все равно взять небольшую упаковку но я не знаю в глобусе вообще обнаглели вот последнее время они конкретно обнаглели потому что мы когда с подружкой поехали первый раз в глобус нам очень повезло с мясом там прям такая была фасовка небольшая выбор большой сейчас мы приехали и уже какой раз приезжаем ну, я не знаю, там очень как бы большие такие упаковки всего. И я сегодня хотела э, взять этот самый зефир. Но он тоже и зефир, и рахат лукум. Все, вообще все было в огромных упаковках. И печенье, я там посмотрела, курабье мне хотелось. Ну, я, мне столько не надо. Тем более, вот в тот раз я взяла у них ромбабу. Мне очень нравится. Там, опять же, что меня возмущает, всегда по две продают. И причем еще там порции были большие, но мне хотелось, поэтому я приобрела. Есть это невозможно. Ну и вот я куплю, например, этот зефир или там еще что-то. И... А если это есть будет нельзя, и куда мне это? Короче, вот. А, еще я взяла огурец. А, вот картошку взяла, морковь брать не стала, потому что, знаете, я взяла в пятерочке морковь, она была не очень такая с виду хорошая, но она оказалась реально вкусная. А потом я в глобусе взяла морковь, ну вот она на вид, ну такая хорошая морковь, а по вкусу, ну отвратительно. А с яблоками получилась совершенно иная ситуация, в глобусе хорошие, но при этом они тоже были такие какие-то неказистые. А в пятерочке взяла красивые и невкусные продолжаю вязать плед занятие это конечно увлекательное но сначала я вообще не могла оторваться от этого процесса сейчас уже как-то а, бывает чувствую надоело ну и забрасываю это дело но в течение дня все равно подхожу по чуть-чуть вяжу тем более что вязать его реально будет долго но все-таки очень интересно Вообще интересно, какой он в итоге получится. Но мне нужно еще закончить медвежонка делать, потому что я его связала, надо собрать. Но я поняла, что игрушки это не мое, мне не нравится, не интересно. Ну и потом много что шить надо, как я уже рассказывала. Села пообедать. У меня то же самое, в общем-то, что и на ужин. Салат, ну это просто резанные овощи, сельдерей, морковь, 
и крабовые палочки, сушки, осби, они вообще э, просто потрясающие, соевый соус. Ну и стакан воды. Разбавляю средства от Faberlic и еще и принюхиваюсь, потому что мне важно, чтобы был запах, но вроде есть запах. Ну потому что иначе как понять? Достала моющий пылесос, хочу все хорошо везде пропылесосить. На, на кухне надо за окном убраться, вот видите, вот это вот птицы. Потому что, ну и как, какие-то там еще пятнышки, это еще по счастью нет потеков, вот, на которые я жаловалась после там, ремонта фасада дома. Но я даже поняла, откуда там все это попадает, может быть как-то это потом займусь этим вопросом в общем сейчас за окном потом еще нужно <coughs> в духовке помыть ну не так чтобы основательно потому что там нет таких сильных загрязнений никакого жира но когда я пекла печенье немножко насыпалось там и хочу все это прибрать но заодно плиту конечно помою хотя в целом она чистая но не повредит убираю кактус и сейчас приступлю к помывке. Ну, сначала попробую так отмыть, но все-таки без губки не обойтись. Ну а так вроде оттирается, сразу все белое, чистое. И пылесоса. Ну и сейчас пройдусь окна помою, в любом случае лишним не будет. Потом надо будет позже все это раскрутить. По идее, вот здесь можно сделать э, новое окно. Ну, посмотрим. Вполне возможно. Но пока не уверена. Не, не хочется мне с этим заморачиваться. Ненавижу э, кого-нибудь вызывать, приглашать. Меня это прям бесит. В общем, сначала моющим пылесосом, а потом уже фаберликовской э, тряпочкой. Ну, знаете так... Хотя можно и без нее обойтись, либо сразу с ней. А теперь мою плиту. Ну, просто все равно с той стороны, какая-никакая пыль летит, и тряпку пришлось бы сразу мыть, а мне еще убираться. Вот. Здесь в основном крошки собрала. Ну и тут тоже. Ну, кое-что помою, то, что требуется, безусловно. Так как все равно готовишь каждый день что-то. И хоть жира нет, а все равно что-то да и летит. Ну, а теперь уже финально опять же тряпочкой. Хотя пылесос очень всю влагу собирает хорошо. Вот здесь вот сразу вижу проблемы. Ручки чистые еще, я их снимала, было дело. Вот мне не нравится, что с них краска слезла. Очень это нехорошо. Ну вот, это проблема данной плиты. И вообще все на ней видно. Каждая капля воды. Ну и тут протереть. В принципе, я недавно здесь убиралась. Так что прям особо сильно никаких загрязнений. Ну, я имею в виду там крошек а за тостером и суповаркой нет. В основном тут вот панель протереть. И все. Поверхности чистые, что очень радует. Люблю убираться. А теперь полы. Сначала маленькой, вот такой насадкой. Мою ведро из туалета. Теперь протру поверхности. Тоже тем же универсальным средством. Ну и полы везде. Я уже э, на кухне, в коридоре, в ванной, в туалете... У себя в комнате, где вижу, раскрашиваю помыло. Сейчас вот в балетном зале, потом в спальне, на балконе останется. Но это все быстро. Здесь вообще особо никаких загрязнений нет. Так, пыль собрать и все. Сперва помыла полы пылесосом, потом помыла пылесос. Теперь мыть ванну, но потом помыться самой и, наверное, снова мыть ванну. Ну, как-то так. На ужин у меня была рыба, отварной картофель и отварная морковка. И чай анчан синий. А это в кружке 
как раз таки бульон, потому что я варила картошку, морковку и рыбу вместе. Я не добавляла никаких специй, даже соль не добавляла, но получился очень насыщенный вкус, так что сейчас смотрю видео, пью бульон. Я села повязать после ужина, продолжаю вязать плед из всяких остатков. Интересно получается. Я специально перестала подбирать цвета, то есть вначале я как-то так вязала, а потом решила вот брать любые нитки и узор тоже, квадратики, прямоугольники, пусть получаются сами собой. Вот, но эти нитки, естественно, потом все заправятся. Вот. Ну, пока еще таким уголком долго вязать, ну не то что долго, потому что вот уже длина, но этого все равно мало на кровать, поэтому может быть даже, не знаю, я люблю, чтобы плед был большой, поэтому может быть даже еще столько же. И только потом будет вот так вот дальше вязаться. Ну а это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в инстаграм три семерки рыжие три восьмерки. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал Дзен. Я благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения и до скорой встречи. Пока-пока.